అధిక బరువు అనేక సమస్యలకు కారణం సాహితీ యోగా ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ మనిషి తలుచుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు సాధించాలని కోరిక కృషి పట్టుదల ఉంటే తప్పనిసరిగా ఎన్ని అవంతరాలు ఎదురైనా మనం అనుకున్నది అచీవ్ చేస్తామా అని నిరూపిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పాలకొండకు చెందినటువంటి తేజస్వర్రావు ఈయన ఒక అతి సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించి ముగ్గురు అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెల్ని తన తండ్రి ఒక కిరాణా షాప్ రన్ చేస్తూ దాని మీద అత కష్టంగా చదివించారని చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఆయన గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ని సాధించారు అది కూడా ఆయన రాసినటువంటి ఒక మెథడ్ వాల్యుయేషన్ అనేటటువంటి ఒక వ్యాసానికి గాను ఆ అచీవ్మెంట్ని సాధించారు దీన్ని సాధించడం కోసం ఎంతో కష్టపడ్డానని చెప్తున్నారు ఒక మారుమూల గ్రామంలో జీవించుతూ ఇక్కడే చదువుకొని తెలుగు మీడియంలో ఎన్నో కష్టాలు పడి ఇంత స్థాయికి వచ్చాను అంటున్నారు అలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీని ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నాను హలో తేజేశ్వర్ గారు ఫస్ట్ కంగ్రా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ అసలు నిజంగా ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి వెళ్ళిన మీరు గిన్నెస్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ని సాధించారు నిజంగా బిగ్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అసలు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎంత కష్టపడ్డారు మేడం మాది బాగా రిమోట్ ఏరియా మేడం మా ఫాదరు చిన్న కిరాణా షాప్ పాన్ షాప్ నేను మా బ్రదరు మా సిస్టర్ మా ముగ్గురిని మా ఫాదరు ఆ చిన్న షాప్లో నుంచి అన్ హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ చదివించారు నేను ఎంఎస్సి పిహెచ్డి ఇన్ కెమిస్ట్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు కెమిస్ట్రీలో పిహెచ్డి చేశాను మా బ్రదరు ఎంబీఏ వరకు చదివాడు మా సిస్టర్ డిగ్రీ వరకు చదివారు ఇదంతా ఓన్లీ మా ఫాదర్కి ఏంటంటే మా షాప్కి వచ్చే సార్స్ అందరూ వాళ్ళు చదువుతారు చదివించండి మేము పడే కష్టం మీరు కూడా పడకూడదు సో అందుకు మీరు కూడా చదివితే ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళు చిన్నప్పుడు చాలా కష్టాలు పడ్డారు మేడం మా ఫాదర్ వాళ్ళు ఎలా అంటే ఫైవ్ రూపీస్ కోసం థర్టీ ఫార్టీ కిలోమీటర్ సైకిల్ మీద వెళ్ళి ఆ యూరియా బస్తాలు అవి తెచ్చి ఈవెన్ స్టిల్ ఈరోజు వరకు కూడా ఆ చిన్న షాప్లో ఆ వచ్చిన చిన్న ఇన్కమ్తో ముగ్గురిని చదివించడం సో దానికి మెయిన్ వాళ్ళ కృషి మేడం ఫాదర్దే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మార్మూల్ రిమోట్ ఏరియాస్లో నేను డిగ్రీ వరకు పాల్కొండలో చదువుకున్నాను కంప్లీట్ తెలుగు మీడియం మేడం ఈవెన్ సైన్స్ కోర్సెస్ నేను బిఎస్సి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అది టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ ఇక్కడే చేసాను మేడం అప్పటి వరకు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మూడు తెలుగు మీడియంలోనే చదివాను మేడం సో టూ థౌజండ్ త్రీలో ఎంఎస్సి విఎస్ కృష్ణ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ వైజాగ్లో జాయిన్ అయ్యాను సో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అది కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం సో నేను తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఇంగ్లీష్ మీడియం అవ్వడం చాలా స్ట్రగుల్ చాలా ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అయ్యాను త్రీ మంత్స్ వరకు వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటారు నాకు అర్థం అవ్వలేదు నా లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది కాదు కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేవి సో ఆ టైంలో నేను ఇంకా చదువు ఆపేసి పాల్కొండ వచ్చేసి ఫాదర్కి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో ఆ టైంలో ఒక కూడా అంటే కిరాణా షాప్ రన్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు ఎస్ మేడం యాక్చువల్గా ఎందుకంటే నేను డిగ్రీ చదువుకున్నంత వరకు మార్నింగ్ కాలేజ్ ఆఫ్టర్నూన్ షాప్ మేడం వన్ ఓ క్లాక్కి వచ్చేసి వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి షాప్లో కూర్చొని నైట్ టెన్ వరకు ఉండేవాళ్ళం అవి కాక మేము సిక్స్త్ టు టెన్త్ చదివేటప్పుడు అంటే ఇది మేము చేసే కష్టము సిక్స్త్ నుంచి ఎయిత్ స్టాండర్డ్ చదివినంత వరకు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ వస్తున్న బస్సెస్కి సోడాలు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్మేవాళ్ళం ఇంటర్మీడియట్ టు టెన్త్ చదివేటప్పుడు బయట విలేజెస్కి వెళ్ళి ఈ చింతపండు చీపుర్లు సైకిల్ మీద తీసుకువెళ్ళి అమ్మేవాళ్ళం డిగ్రీలో కూడా సీజనల్ బిజినెస్ ఈ రాఖీలు అనగా గ్రీటింగ్స్ అని ఎనీ సీజనల్ బిజినెస్లకి ఇక్కడే హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు అది కాకుండా ఇంకా చెప్పని ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేను ఎంఎస్సి చేసేటప్పుడు మా ఫాదరు మా బ్రదరు పకోడీ బండి రన్ చేశారు మేము నా ఫీజు కట్టడానికి కోసం వాళ్ళు బాగా కష్టపడ్డారు రోడ్డు పైన పకోడీలు సమోసాలు అవి అమ్మి నన్ను చదివించారు సో అలా నేను చదవగానే మా బ్రదర్కి కూడా మోటో వచ్చింది అన్ని ఎంత చదివాడు ఇంక బండి ఆపేసి నేను కూడా చదువుతానంటే అప్పుడు తను వైజాగ్ తీసుకొచ్చి ఎంబీఏ జాయిన్ చేశాను మేము సో అలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసాం అప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఎంఎస్సిలో తెలుగు మీడియం చదవలేని బయటకు వచ్చేస్తాను అనుకున్నాను ఆ టైంలో మాకు కృష్ణ కాలేజ్ అంటే గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ వెరీ ఫేమస్ కాలేజ్ సో అప్పుడు ఒక ప్రొఫెసర్ని అప్రోచ్ అయ్యాను మేడం సో సార్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాను సార్ చదవడానికి అంటే ఆయన ఒక మోటో ఇన్స్పిరేషన్ మోటో సో ఒక చిన్న లాజికల్ గైడెన్స్ మనం అది చాలా మిస్ అవుతాం సో సార్ నన్ను పిలిచి నీకు లాంగ్వేజ్ అర్థమైనా అర్థమవకపోయినా వన్ వీక్ ఒకే పేజీని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదువు దానివల్ల నీకు నీ
అవుట్ ఆఫ్ వన్ వీక్ ఒక పారాగ్రాఫ్ మాత్రం అర్థం చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత సార్ దగ్గరికి వెళ్తే దాన్ని చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ అవి చెప్పి ఈరోజు నేను గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ద థిక్కెస్ట్ బుక్ ఇన్ ద వరల్డ్ గిన్నీస్ రికార్డ్లో నేను రాసిన ఆర్టికల్స్ చోటు చేసుకోవడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అండ్ మీరు రాసిన ఈ బుక్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి మేడం యాక్చువల్గా నేను పిహెచ్డి ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఎన్లైటికల్ కెమిస్ట్రీ మేడం సో నేను చేసింది ఏంటంటే కెమికల్ స్పీషియస్ అండ్ బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మెటల్ అయాన్స్ అనేది మా టైటిల్ మేడం సో బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మెటల్స్ అంటే మన రెగ్యులర్గా ఉండే కెమికల్ మెటల్స్ అనేవి మన బాడీలో ఎంతవరకు ఇన్బుల్ట్ చేస్తాయి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి దాని తాలూక బయో అవైలబిలిటీ ఏంటి అది మా వర్క్ మేడం సో దానిపైన మేము టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నాకు పిహెచ్డి అవార్డ్ అయింది ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అండర్ ది గైడెన్స్ ఆఫ్ ప్రొఫ్ ఫార్మర్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జి నాగేశ్వరరావు గారు సో అప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్స్ పబ్లిష్ చేశాను మేడం అవి ఆల్రెడీ పబ్లిష్డ్ పేపర్స్ సో ఆర్టికల్స్తో పాటు ఇది కాకుండా డ్రగ్ డిజైన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది మేడం మెథడ్ వ్యాలిడేషన్ అని హై పెర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ పేస్ట్ చేసుకొని మన డ్రగ్స్ని మెథడ్ వ్యాలిడేట్ చేస్తే వ్యాలిడేటెడ్ స్పీ మెథడ్స్ బట్టి సో దాని తాలూకా పారామీటర్స్ స్టెబిలిటీస్ కానీ ఎంతవరకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి వారల్ టానిక్స్ అని ట్యాబ్లెట్స్ అని సిరప్స్ అని వాటి తల క్వాంటిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అవి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఈ అన్నింటిపైన ఆర్టికల్స్ రాసాం మేడం అవి మనం ఈ ఈఎస్ఎన్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళకి మనం పబ్లి పంపించాం మేడం యాక్చువల్గా మా టార్గెట్ ఏంటంటే ఒక బుక్ని పబ్లిష్ చేయాలనుకున్నాం యాక్చువల్గా సో ఆ బుక్ ప్లాన్ చేసాం చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్స్ బుక్ కన్నా ఇలాగ గిన్నిస్ బుక్కి మేము అప్రోచ్ అవుతున్నాం దాంట్లో పబ్లిష్ చేయొచ్చని మనం వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యారు మేడం సో ఓకే సార్ మాకు ఇంకా అచీవ్మెంట్ కాదు సార్ అంటే వాళ్ళు మేము పంపించిన ఆర్టికల్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ని అవుట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ వన్ హండ్రెడ్ పేజెస్లో ఇన్బుల్ట్ చేశారు మేడం సో అందుకు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ వన్ హండ్రెడ్ పేజెస్లో మా ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ పేజెస్ ఉంటాయి సో దానికి ఏం చేశారంటే మా ఒక్క పర్టికులర్ పార్ట్కి అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అని ఒక టైటిల్ పెట్టేసి వాళ్ళు మాకు నాకు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్లో ప్లేస్ ఇచ్చారు వీళ్ళు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోట్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ఏ బికమ్ ఏ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఎనీ యూనివర్సిటీ సో రైట్ నా ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఏ జాబ్ ఇంకా జాబ్ సెర్చ్ చేస్తూనే ఇన్ అచీవ్మెంట్ సాధిస్తున్నారు ఎస్ మేడం యాక్చువల్గా మనకంటూ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకునేటప్పుడు మన గురువుస్ ఉంటారు వాళ్ళు ఇచ్చే హార్డ్ వర్క్ మోటో చిన్నప్పుడు డిసిప్లైన్ యాక్చువల్గా ప్రజెంట్ జనరేషన్లో డిసిప్లైన్ ఇరవై అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఓన్గా నేర్చుకుంటారు కానీ మనం చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు గురువుస్ ఇచ్చిన మోటో హార్డ్ వర్క్ ఇన్స్పిరేషన్ నాకైతే నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో పైడా కాలేజీకి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా వెళ్ళాను మేడం అక్కడ డాక్టర్ ఎస్ సరాబంది గారు అని ఒక డైరెక్టర్గా ఉండేవారు మేడం ఈ హార్డ్ వర్క్ కానీ డెడికేషన్ కానీ కమిట్మెంట్ అనేది ఆ సరాబంది గారు వాళ్ళు నేర్చుకున్నాం ఈ పేపర్స్ రాయడం ఇన్స్పిరేషన్ పర్సన్ ప్రొఫెసర్ జి నాగేశ్వరరావు గారు ఇంత అచీవ్మెంట్ సాధించారు అంటే ఒక తెలుగు బ్యాక్డ్రాప్ నుంచి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కష్టపడి చదువుకొని వచ్చేద్దాం అనుకొని కూడా అచీవ్మెంట్ సాధిస్తున్నారు ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్గా ప్రస్తుతం నిలుస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి ప్రజెంట్ కరెంట్ జనరేషన్కి కానీ మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళందరికీ యువతకి కృ కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అనే ఒక వర్డ్ ఉంది కదా కష్టపడి పనిచేస్తే ఏదైనా సాధించవచ్చు ప్రజెంట్ జనరేషన్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే పేషెన్స్ తక్కువ సో నేను ప్రజెంట్ జనరేషన్ వన్ ఆఫ్ ద కిడ్ బట్ పేషెన్సీతో ఉండి హార్డ్ వర్క్ బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి చదువు పేదరికానికి అడ్డం అనేది చాలా రాంగ్ ఎందుకంటే మనం కష్టపడి చదివితే మన సరౌండింగ్లో మనకి చాలా సోర్సెస్ ఉంటాయి దానికి ఒక ప్రొఫెసర్ నేము అంటే కృష్ణా కాలేజ్లో ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ మేబీ టూ త్రీ డేస్లో రిటైర్ అయిపోయిన ఒక ప్రొఫెసర్ ఆ సార్ ఒకటే చెప్పారు మేడం మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మీ చుట్టూ సోర్సెస్ వస్తుంటాయి మేడం దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే మేడం ఇప్పుడు నేను ఫ్యామిలీ నాకు ఒక వైఫ్ ఒక లెవెన్ ఇయర్స్ కిడ్ ఉన్నాడు నేను ఫ్యామిలీ వైజాగ్లో ఫ్యామిలీ లీడ్ చేస్తాను విత్ ఇన్ ఏ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాలరీస్ బట్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫై బికాస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ సో ఎప్పటికైనా నేను గోల్ రీచ్ అవుతాను నేను ఒకటి ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్కి మనం ఇచ్చే మోట ఏంటంటే డూ హార్డ్ వర్క్
పిహెచ్డి అనేది చాలా హార్డ్ వర్క్ నేను ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ సాక్రిఫైస్ చేశాను యాక్చువల్గా ల్యాబ్కి మనం వర్క్ చేయడానికి వెళ్తే ఈవినింగ్ సెవెన్ నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెవెన్ వరకు వితౌట్ సిట్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వర్క్స్ చేస్తా ఒకసారి వర్క్ ఫెయిల్ అయిపోతా ఒకసారి వర్క్ కూలి పని చేస్తూ రెగ్యులర్ మోడ్లోనే పిహెచ్డి అందుకే ఐ మై సెల్ఫ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఎందుకంటే అటువంటి అది మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా మేడం ఎడ్యుకేషన్కి ఎకనామికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అటువంటి లేని వాళ్ళే పిహెచ్డీలు చేశారు పిహెచ్డీ చేయాలని ఒక కృషి ఉంటే ఏ రూపంలోనైనా మనకి సోర్స్ వస్తుంది దానికి నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు తప్పకుండా రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వ్యూస్ చూసారు కదా చాలామంది చదువుకుంటున్నప్పుడు మేము పేదవాళ్ళ మనో లేకపోతే సరైన సోర్సెస్ లేవు అని చెప్పి చెప్తారు ఇంకొంతమందికి అన్ని సోర్సెస్ ఉన్నా సరే చదువుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు లేదా ఏదో ఒక చిన్న ఫెయిల్యూర్ అడ్డం వచ్చిందని చెప్పి తమ గోల్స్ని కూడా విడిచిపెట్టేస్తూ ఉన్నారు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో సో వీళ్ళ ఇలాంటి పర్సన్స్ అందరూ కూడా ఎవరైతే ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్స్పిరేషన్గా నిలుస్తున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో కష్టపడి పేరెంట్స్ చదివించడమే కాదు మనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పనిసరిగా ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా సరే మనం అనుకున్నది డెఫినెట్లీ అచీవ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు మరి ఇంత మంచి ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీని మీకు చూపించాలని చిన్న ప్రయత్నం మరి మీకు ఏమనిపించిందో కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేసేయండి అండ్ కీప్ వాచింగ్ సుమన్ టీవీ